Selam arkadaşlar. Mebin yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz altın sorular serisinden sonra sıra gümüş sorular serisine geldi. Nispeten daha kolay sorular olmasına rağmen zorluk ve kolaylık bakımından değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatalım. Ne sorulacağı belli olan sınavda nasıl sorulacağının daha önemli olduğunu hatırlatarak soru tarzlarının sizin karşınıza çıkma ihtimali olan sorulardan seçildiğini hatırlatalım ve hemen ilk soruyla başlayalım. Evet, i̇lk sorumuzla başlayalım gümüş sorular serisine. Kastamonu çalışma sorularından üçüncü sorumuzdu. Bu yerini de verelim. Bu dizelerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Dikkat ederseniz anlam ilişkisi cümlelerde verilir genelde ama burada dizelerde verilmiş değişik bir şekilde. Bunun yanında dizelerin ikisi arasındaki anlam ilişkisini arayacağımız ilişki kelimesinden bunu anlıyoruz. Anlam ilişkisi deyince aklımıza neler geldiğini hatırlatalım. Amaç sonuç olabilirdi. Neden sonuç olabilirdi? Koşul sonuç olabilirdi. Temelde bunlar gelecek aklımıza bunu hatırlatalım. Aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Hemen bakalım. An şunu da hatırlatmış olalım. Anlam ilişkisi dendiğinde anlam bakımından cümlelerin çeşidi kadar anlam ilişkisi kurulabilir. Bunu hatırlatalım. Ama temelde bunların geleceğini de söyleyelim. Her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Bütün mihnetleri yani burada açıklaması verilmiş gördüğünüz gibi sıkıntıları kabul ederim. Tek bir şartla yeter ki gün eksilmesin penceremden derken buradaki kabul bir şarta bağlandığı için ne diyoruz biz? Koşul sonuç ilişkisi vardır bunlar arasında. Şimdi ışıklarda bunu arayalım. Arkadaşı hayat kalitesini arttırabilsin diye çok sevdiği kitapların yanında birkaç tane de dergi götürmüştü ona. Dikkat edersen bu işi yapmasının bir amacı var. O da arkadaşının hayat kalitesini arttırması. Zaten bu da bize bunu işaret ediyor diyebiliriz. Yani buradaki ilişki amaç sonuç ilişkisi olarak karşımızda. B'ye bakalım. Ateş böcekleri bir dakikada 120 defa yanıp söndüklerinden dediğinde bize bir şeyler işaret edebilir. Yarım saniye aralıklarla ortam aydınlanır. Ortam aydınlanması yani sonuç olarak düşünürsek bunu gerçekleşmiş. O zaman nedenini sorarız. Neden aydınlanır? 120 defa yanıp söndüklerinden diye cevap veriyor. Yani aralarında neden sonuç ilişkisi vardır diyebiliriz. C C'ye baktığımız zaman mavi gökyüzü yemyeşil ağaçlar tertemiz bir deniz istiyorsan dikkat buradaki ek bize bir şey hatırlatacak doğayı korumayı kendine görev edinmelisin. Yani bu isteklerin gerçekleşsin istiyorsan bir şarta bağlıyor onu o da ne olacak doğayı korumak. Dolayısıyla burada koşul sonuç ya da e, şart cümlesi var diyebiliriz. Yani yukarıdaki ile uyumlu olanı bulmuş oluyoruz çünkü aynısını arıyorduk. D'ye de bakıp bitirelim bugün hayatının zor sınavlarından birine gireceği için o Oldukça heyecanlıydı. Sonuç olarak düşünürsek gerçekleşmiş bir durumdur heyecanlı olmak. Neden heyecanlandı diye sorduğunuzda da hayatın en zor sıralama gireceğinden diyebiliriz. Bu da neden sonuç ilişkisi olduğunu bize gösterir. Cevabımızı zaten bulmuştuk. Bu şekilde de netleştirdik. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.